നല്ല മഴ കേട്ടോ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് ചെന്നൈയില് എവിടെ എത്തി കാട്ടുപാടി ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടോ കാട്ടുപാടി ജംഗ്ഷൻ കാട്ടുപാടി ആയി കാട്ടുപാടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ കേട്ടോ ഇതാ അവരില്ല ഉണ്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് നേരെ നോക്കാം അല്ല അവിടെ പാപ്പയും കൂട്ട് രാത്രി ഇപ്പൊ ഉണ്ട് പല്ലൊക്കെ തേച്ചത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര് ഇവിടെ സ്നാക്സ് അടിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നീ എടുക്കണം ഇവിടെ 
ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റോപ്പ് ആണെന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല ആ ആരക്കോണം എന്ന സ്ഥലത്ത് കേട്ടോ ട്രെയിന് ഒടുക്കത്ത മഴയാട്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം ഫുള്ള് മഴയാണ് ചെന്നൈ ഫുള്ള് തമിഴ്നാട് ഫുള്ള് മഴയാണ് നമ്മളുടെ കോച്ച് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈമാരിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ രാവിലെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊമ്പളപ്പവും കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡുകളെല്ലാം കൊണ്ട് കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ ആരക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഉള്ള യാത്ര ഉള്ളത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കാരണം കുറേ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു പുറത്ത് ഇപ്പം മാത്രമാണ് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ എടുക്കാറായി സമയമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ചെന്നൈ അടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ധാരാളം മെമ്പർ ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ട്രെയിനിലെ തിരക്കെടുക്കാൻ നല്ല വഴി ഇത് ഒമ്പത് സ്റ്റോപ്പ് ഇത് ഒമ്പത് സ്റ്റോപ്പ് വരെ നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മഴ ചെന്നൈ നല്ല മഴയാന്നൊക്കെയാണ് നേരെ ലഗേജൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നേരെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരെ ചെന്നൈ മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഏർപ്പെട്ടു ആറ് മണിക്കകത്ത് തോന്നുന്നു വാരണാസി പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഗ്യാസിൻ്റെ ബാഗ് എൻ്റെ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പാപ്പയും നെഹാസ് വെച്ച മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഫുള്ളാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ അജ്മലും അഞ്ജനയും ഗ്യാസും ഫോണിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആ രണ്ട് പേര് സ്വാമിമാർ നേരെ ചെന്നൈ ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെന്നൈ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഡോക്ടർ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് എല്ലാരും ഇറങ്ങുകയാണ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
അവരെല്ലാം ഇവിടെ തെറി കുത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി താക്കോൽ വാങ്ങിച്ച് പൂട്ടും വാങ്ങിച്ച് ഇനി ഗ്ലോക്കോൾ കൊടുക്കണം ഒരു ബാഗിന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അങ്ങ് ഇരുന്ന് ക്ഷീണം കൊണ്ട് ലഗേജ് എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇനി അവിടെ ക്ലോക്ക് റൂം ദൈവം ക്ലോക്ക് റൂം കൊടുത്തണം ഈ ക്ലോക്ക് റൂമിൽ വെക്കാത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം വെക്കാം ലോക്കി അല്ലേ ലോക്കി അവിടുന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് വന്നത് ഇവിടെ ഈ ഡിറ്റക്ടറിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്വിസ്റ്റ് ഒരു സീല് അടിച്ചു തന്നു അവിടുന്ന് ബാഗ് എല്ലാം അല്ലേ നമ്മൾ സീലും അടിച്ചു നമ്മൾ ചെറിയൊരു പൂട്ടും വാങ്ങിച്ചു ഇത് അവിടുന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് സീലും അടിച്ച് നമ്മൾ നേരെ ഇനി ക്ലോക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാം ക്ലോക്ക് റൂമിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ലഗേജ് ഒക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്ത് പോവാം ക്ലോക്ക് റൂമിലെ ചാർജ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എവിടെ 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 കരാ എവിടെ എവിടെ കരാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ മീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോവാം ലഗേജ് ബാക്ക് സൈഡിൽ വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളി എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇനി ആ ഭാഗത്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലോക്ക് റൂമിലെ ക്യാഷും പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ടോ സാമാന്യം ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിരിക്കണ്ടോ ബാക്ക് സൈഡ് ആ അതുകൊണ്ട് ലഗേജ് പൊക്കിയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള മടിയുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാഗ് ഇട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അകത്ത് കൊണ്ട് ബാഗ് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാമേ നമ്മളങ്ങനെ സ്റ്റേഷൻ്റെ വെളിയിറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുക അടുത്ത് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നില്ല വൈകുന്നേരം വരെ സമയമുണ്ട് അവൻ്റെ പാപ്പി എന്തേ നോക്കാം അങ്ങനെ ചെന്നൈയുടെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ കസ്റ്റഡി കണ്ടോ സ്റ്റേഡിയം അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വന്നു ബസ് നോക്കി നിൽക്കുക എങ്ങോട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ടാണ് തോന്നുന്നു എവിടോട്ടാ പോകുന്നത് ചെന്നൈ മ്യൂസിയത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ എക്സിബിഷനോ കാര്യങ്ങളോ എന്താണോ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ പോകാൻ കരുതി അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള എഴുതി രണ്ട് വണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി 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 അങ്ങനെ നമ്മളത് മ്യൂസിയത്തിൽ പോകാനുള്ള വണ്ടി കയറി ലേഡീസ് വേണ്ടില്ല നമ്മുടെ ബസ്സിൽ കയറി നമ്മൾ സീറ്റ് കിട്ടി നമ്മളിവിടെ നേരെ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് പോകണം മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പൊ ലേഡീസിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അഞ്ചു പേർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആട്ടോ നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇറങ്ങണം മ്യൂസിയം എത്തി മ്യൂസിയം എത്തി വാ വാ മ്യൂസിയം എത്തി നമ്മളെ തന്നെ പോവാണ് മ്യൂസിയം എവിടെ ചെന്നൈ മ്യൂസിയം എവിടെ ഞാനല്ലേ മുട്ടാൽ വാടാ മുട്ടാൽ വാങ്ങടാ അപ്പൊ നമ്മളതേ നേരെ മ്യൂസിയം ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പേരാണ് പറഞ്ഞോ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വേണം
അവിടുന്ന് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു മലയോട്ടം ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു നാല് രൂപ പോയിൻ്റാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്കാളും നല്ല ഫെയർ കുറവാട്ടോ അവിടെ ഒരാൾക്ക് നാല് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ ആറ് രൂപ ഓക്കെ സോറി നാല് രൂപ അല്ല ആറ് രൂപ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളു കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോർഡ് കണ്ടു ഗവൺമെൻറ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പാവ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ പാവ് ഇത് കണ്ടോ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരാം ഉള്ളു വെള്ളം കയറി കിടക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു ഉള്ളു വെള്ളം ആടാ എന്തേലും എങ്ങനെ കയറും മ്യൂസിയത്തിനകത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ മോട്ടിക്കാനെ കൊണ്ട് നാലഞ്ച് കള്ളന്മാർ ഇറങ്ങിയേക്കുക ഒപ്പം ഉള്ളവരാ